السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دهش بعن دهش بعيرة كي يا مدير بروبر جيبوني جي جي كنا يا أشين نكنو أبدا بيرشكل كي جاني أنتوري كبين ندون وشو بتشا جي أنتوري كبين ندون وشو بتشا أمرا إن شاء الله लाइव अनुष्ठान कर ची आराशा करी, हमारे लाइव मवश्य ही भालो भालो किचु पोषण कर बिन आर्मंग शे पोषण उत्तर गुलो, हम रंग शाला लाइव एर माध्यम दे बो, जी, एक बोले नहीं, अनेक दिन पड़े धीरू को एक टी बीरोतीर पड़े आज क्या मैं लाइव अनुष्ठान ऐसे ची, असले आज के व्यक्ति माफिल चिलो, गाजीपुर � चरमोनायर पीर एवं तादेव रोनुसारी रा ये माफिल टिते गंडोगुल लागनुर कारणे पुलिस शेष पड़जन तो एक्सो चौलीज दरा दिते बाद दहाय माफिल टा पौंड दहाय आर की जर फले मैं आज के उत्तर बंगे रोए गये थी आर गोतो कल के अमार रानी बंदोरे आज के मिलानी बंदोरे आज ची गोतो रात्री ते अमी दिनसपुर बालिया � अपना सुंदर सुंदर किचु प्रश्न उत्तर दिवेन जी एक भाई प्रश्न को रचन अमी मामून होता और मुस्लिम देश में मुस्लिम देर अभिवासन इस्लाम की बाबे देखे कुरान अली सरल के बेखासा कुर्ची असले दारुल इस्लाम बा दारुल कुफर जेही देशर मुद्दे मुस्लिम शंका गुरिष्टो के इन्तु असले इस्लामी आयन बा विधि विधन बस्त शेष मुस्तो देशगुलते जुदी आपने अपने ईमान हिफाजत करते पारें एवं आकाई देर हिफाजत करते पारें शेखेत्रे आपने जुदी कुन फितना सम्मोखिन ना होन ताहोले आपनी शेष देशे बशो बश करते पारें इंशाअल्लाह शेखेत्रे अल्लाह आपने के मार्जुना कर बिन क्यों ना आश्चर्य इब्ने मसूत रादियल्लाह तलानुभो तुमरा अवश्य ही एक जो मुस्लिम जेकुनु प्राण तेथा कुक ना करनो शेतो मधेर दीनी भाई बोले गोन ना होगे शेजो दे कुरन सुनना कथा बने शिक्षित्रे आपने जो दे प्रोवाइड जी बोले निजे रेफ़ाज़त लगते पर नहीं मानेर आमोलेर अनेक शो में देखा गया से जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया थे आमार निजे रोबिगता � डिटेल्स निर्भर करे कि वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं कि पूरी पूरी इस्लामी कल्चर फॉलो करते हैं। शुद्ध रंग आपने इस्लामी कल्चर थकते पर इन शोषण नहीं चाला। जी आर आरक्टिक जिनिश अपना देर के पूरी चीज को ये दीच्छी। शेखने अमर साथे आचन मालूना मुकर रमोसन अपना देखते पच्चन उन्हें जन � उन्हें क्या देखा जाए, हमारे एक दिनी भाई पास चुप बोले आचन, एक दिन पोस्ट करें चल मामा जाकिर भाई, ये टूपी पौरा किस सुन ना कीना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में साहबी गन माथा के ढेके रखते हैं, एवं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्वोखनिक माथा के ढेके रखते हैं, ये शेखेत्रे साहबी कौन तेरे मध्य आमल पाओ जाए तारा माथा के ठेके रखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विशेष करे पागली पुरी दान करते हैं एवं जुद्देर हेलमेट पुरी दान करते हैं एवं शेखेत्रे माथा के ठेके रखते हैं किंतु शेठु पीटा कौन सासर हो बे चुक्का हो बे लंबा हो बे गोल हो बे न इरुकोम कुनो छिनो इधरी तो करा जावे ना अपनी माथा ढेके रख बिन इटे काम मो एवं सिराते इब्ने हिशम सहो प्राय विशुद्ध सिरात गंथो गुरुर मंदे रसूल अल्लाह में बंग इटे आमदेर इटा ट्रेडिशन बामदेर रोहितित जो बामदेर संस्कृति नंतर भक्तो तो शुत्रण आशा रखी आपने रा एकाथा गुलु बुस्ते कारण है जो दी कार्य बदत कबूल ना होए, शे जो दी आपारा घोए खाए, तो अबे शे जो दी दुरुत पट करे, तो अबे शे के दोषन की पावे, दाज़ा को मुल्ला खायरन। वो तन तो पश्चन सुंदर पश्चन कोरे चन, अल्लाह सुरा तागाबुनेर चोशुटी नंबर आयते बोले चन, चोशुटी नंबर सुरा सुरा नंबर आयते, जे फत्तकुल्लाह म 
আল্লাহ তার বান্দাকে চাপায় দেন না কোনো কিছু সেক্ষেত্রে সেই দিনই ভাই বা বোন যদি অপরাগতার কারণে যদি তার জন্য একটা জায়েজ হয়ে থাকে যে আর কোনো অপশন হচ্ছে না হারাম থেকে বেঁচে থাকার আর সেক্ষেত্রে যদি সে হারাম খায় একবারের জন্য যার কোনো অপশন নেই আর মানে এটা না খেলে জীবন বিনাশ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে সে এটা গ্রহণ করতে পারে সেক্ষেত্রে সে যদি দরুদ পড়ে তাহলে তার দরুদ কবুল হবে আর যদি মানে অপরাগতা তো এরকম হয় যখন সে কোনো চেষ্টাই করছে না এখান থেকে বের হওয়ার রিভাইভ হওয়ার জন্য সে কোনো ধরনের ফিকির চালাচ্ছে না সে দিনের পর দিন মাসের পর মাস হারামের সাথে থেকেই যাচ্ছে তার জন্য তাহলে হুকুম হলো কুল্লু লাহমিং নাবাতি সুহতিং ফ্যান্নারি আউলা বিহি মেশকাতের হাদিস সরাসরি ছাব্বিশশো একষট্টি নাম্বার আবিজর গেফারি রাদিল্লাহ তালাম বর্ণনা করেছেন রসুল বলেছেন নিঃসন্দেহে যে হারামের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে তাকে উপর করে জাহান নামের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হবে সুতরাং আপনাকে চেষ্টা চালাতে হবে সর্বাত্মক স্ট্রাগল করতে হবে যাতে আপনি হারামের সাথে কোনোভাবেই কমপ্লিকেট বা সম্পৃক্ততা না থাকে আপনাকে বের হতে হবে না হলে আল্লাহ আপনাকে ধরবেন এবং আপনাকে কঠিন জিজ্ঞাসিত হতে হবে জি আমাদের কাছে আরেকজন দিনে বে প্রশ্ন করেছেন রেজাউল করিম সালাফি অত্যন্ত পরিচিত একজন বক্তা বাংলাদেশের এবং সে আমাদের দিনই ভাই অত্যন্ত কাছের লোক আমাদের একজন ভাই আমাকে আমার জন্য দোয়া চেয়েছেন যে আল্লাহ যেন আমাকে বেজাতির হাত থেকে কবুল করেন আমি আমিও দোয়া করি আমার ভাই সে অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা করেন বিভিন্ন মঞ্চে শিরিক এবং বেজাতের ব্যাপারে অনেক কঠিন কথা বলেন আমারও সেই ভাইকে যেন আল্লাহ হেফাজত করেন এবং প্রত্যেক দায় যারা কোরআন এবং সন্ন্যার জন্য নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছেন মাঠে ময়দানে তাদেরকে যেন এই সমস্ত লোকদের থেকে আল্লাহ সবাইকে রক্ষা করেন এবং দায়ীদের খুব বেশি বেশি করে ইসমে আজম বিশেষ করে আল্লাহ ইন্নি আস আলু কবি আন্নাকা অলামিয়া কুল্লাহ কুফ হাত এই দোয়াটা বেশি বেশি করে ইসমে আজমটা পাঠ করা উচিত তাহলে আল্লাহ অনেক বালা মুসিবা থেকে রক্ষা করবেন যাই হোক শেখ রেজাল করিম হাফেজ আল্লাহ আল্লাহ আমার ভাইকে কবুল করুন এবং দিনের কাজ করার তবে ধন করুন মোহাম্মদ জাকির আর একটা প্রশ্ন যে খাবার সময় কীভাবে সালাম দিব আমাদের দেশে একটা প্রচলিত ভুল মাসালা আছে যে খাবারের সময় সালাম দেওয়াটা মাখরু এটা সম্পূর্ণ বিদালিলিক বেপ্রামাণিক কথাবার্তা যত আল্লাহ সুবাহান আহবাতাল্লাহ নিজেই জান্নাতিরা পানাহার করার সময় সালাম দিবেন সালাম কৌলামির রব্বির রহিম সম্মানিত আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে সালাম এমন কি আম্মা জান আয়সা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ আনহা এবং রাসুলের পবিত্র সহধর্মনিগণ তারা গৃহে খাবাররত থাকলে আল্লাহ রাসুল খাবার দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেন রাসুল কিন্তু তখন জানতেন না যে তারা পানাহার রত আছেন কি আছেন না অনেক সময় দেখা গেছে তারা পানাহার রত রাসুল সাল্লাম সালাম দিয়েই গৃহে প্রবেশ করতেন অথচ তারা পানাহার রত থাকতেন তা আমার প্রশ্ন হলো তাহলে কি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম তিনি কি তাহলে এই মাখরু বুঝেননি তিনি কি তাহলে সুন্না বুঝেননি এটা সামায়েল তিরমিজি অধ্যায়ের যে কোনো বাংলা ভার্সন দেখুন অথবা আরবি ভার্সন দেখুন আপনি সামায়েল তিরমিজি অধ্যায়টা খুললেই হাদিসটি পাবেন যে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম সালাম দিয়ে গৃহে প্রবেশ করলে তার স্ত্রীরা পানাহার করতেন সুতরাং এগুলো ধর্মীয় তাসুফ ধর্মীয় গুরামি আমাদের ফতোয়ার কিতাবে বিশেষ করে ইমাম তাইমিয়া রাহিমাহল্লাহ তার যে ফতোয়ায় মজমুয়ার মধ্যে স্পষ্ট করেছেন যে খাবারের সময় সালাম দেওয়া যাবে এমন কি সাহাবিগঞ্জ সালাতের মধ্যে সালাম দিতেন ওয়াইসাল্লাম আলাইহিন তারা সালাম দিতেন এবং সাহাবিগণ আঙ্গুল দিয়ে এরকম ইশারা ইশারা করে তারা সালামের উত্তর গুলে দিতেন সুতরাং আমি মনে করি যে খাবারের সময় সালাম দেওয়া উত্তম আপনি সব কথাই যখন বলতে পারছেন সব বার্তাই যখন দিতে পারছেন সেক্ষেত্রে সালামের সাথে আমাদের এই অ্যালার্জিটা কেন আসলে অ্যালার্জিটা হলো আমাদের প্রচলিত কিছু কল্পিত মাজাহাবি ভাইদের মধ্যে এই মাখ এজন স্পষ্ট করেছেন যে সালাম আলাইকুম শেখ ব্যয় দিয়ে চলার মধ্যে কি কোনো ফজিলত আছে আমি আপনার প্রশ্নটা বুঝিনি তবে যেটা বুঝেছি যে বিলাসিতা প্রয়োজন আছে কি না আসলে বিলাসিতা বলতে কি সাহাবি আবু জর গেফারি রাদিয়াল্লা তালামহকে সই মুসলিম শরীফের হাদিস শিষ্টাচর অধ্যায়ে হাদিস নাম্বার সাতাশ একষট্টি নাম্বার যারা সাল্লা সাল্লা আলাই সাল্লামের কাছে আবু জর গেফারি সুন্দর জুতা নিয়ে আসলেন জামা নিয়ে আসলেন বললেন হে আল্লাহ রসুল এগুলোকে কীবার তথা অহংকারের বহি প্রকাশ রাসুল বলছেন না আবু জর সুন্দর জামা সুন্দর জুতা আর কেউ যদি সত্য থেকে নিজের মুখকে ফিরিয়ে নেয় এটা হলো কি বরের বহি প্রকাশ আল্লাহ আমাদের বুঝবার তফিক দান করুন সেক্ষেত্রে আপনি ব্যয় করবেন তবে অবশ্যই মৃত ব্যয়িতা কেননা আল্লাহ সুরা বাণী সেরেলি ঘোষণা দিয়েছেন নিঃসন্দেহে যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই ইন্না হু আয়াবসিতিম আমাদের উচিত পরিমিত ব্যয় করা এবং আমাদের দান এবং সদকা ইয়াম হাকুল্লাহ রিবা ওয়াইব সদাকাহ সরবা করা এক নম্বর দুশো পঁচাত্তর ছিয়াত্তর তোমরা সদগাকে বৃদ্ধি করো সুদকে ধ্বংস আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করে দেন সদগা দান এগুলো বেশি করে করবেন ব্যয় পরিমিত করার চেষ্টা করবেন জি 
একজন ভাই প্রশ্ন দিয়েছিলেন আকরাম বিনিদ্রিস ভাই সাহেব কেমন আছেন আমি আপনাকে অনেক ফোন দিয়েছি রিসিভ করেননি মাঝে মধ্যে কিছু জরুরি বিষয় থাকে ধন ধন্যবাদ শুক্রান ভাই আসলে আকরাম ভাই বিষয়টা হলো যে আসলে আমি আপনারা হয়তো জানেন আমি বেশ কিছুদিন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত ছিলাম দুই দিন প্রায় সেন্স না থাকার মতোই তো তারপরও আমি দুই দিন পরেই আবার মাহফিল শুরু করেছি ডাক্তারের কথাকে ফাঁকি দিয়ে নেমে গেছে কিছু করার নেই আপনার ফোন দেবেন ইনশাল্লাহ আমি ফ্রি থাকলে এগারোটা থেকে চারটা পর্যন্ত ফোন দেবেন কারণ মাহফিলের সময় এখন আমি আমরা জানেন বিশেষ করে একটু ব্যস্ত থাকি আর কি আলী রাতুল্লাহ তাল মদ্যপানের হাদিসটি কতটুকু জানেন সাহেক জানাবেন গাজি আলমকে জানতে চেয়েছেন প্রশ্নটি অত্যন্ত সম্পর্ক এবং দুঃখজনক আমাদের মধ্যে অনেক বক্তারা জনপ্রিয়তা প্রিয় এমন উল্টাপাল্টা কথা বলছে বর্তমান সময়ে আবার আলী রাদিল্লা যে উনি লা আহবুদ মাতা আহবুদ্দিনের জায়গায় তিনি লা বাদ দিয়ে তিনি বলেছেন মত খেয়ে ফেলেছেন নবীদির জামতা মানে সাহাবিদির ব্যাপারে এই ধরনের শব্দ চয়ন এটা আসলে আমাদের ইমান নষ্টের বহি প্রকাশ এগুলো এক ধরনের বিটলামি এবং এক ধরনের ইত্রামি তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের আচার ব্যবহার এগুলো কোনো স কোনো সভ্য শিক্ষিত লোক এই ধরনের শব্দ চয়ন সাহাবিদের ব্যাপারে করতে পারেন না এক দুই নম্বর হলো ইমাম আব্দুর রহমান আল জাউজি তার কিতাবুল মৌজুয়াতের মধ্যে উল্লেখ করেন যে একমাত্র শিয়ারাই একমাত্র শিয়াদের খারেজি গ্রুপ আলী রাদি আল্লাহ তালানহুর বিরুদ্ধে এই হাদিসকে নিজবাত করে সুতরাং আপনি হাদিস বলবেন আর আপনি হাদিসের ইলিম জানবেন না আপনি হাদিস দলিল দিবেন সাহাবিদের নামে মিথ্যাচয়ন করবেন আর আপনি মিথ্যার দলিল জানবেন না এটা তো অসভ্যতম কর্ম কারণ রসদ বলেছেন ওয়ালা তা সভ্য আসহাবি শিয়ারু আলামিন নুবাল আইম জাহাবি তেইশ নাম্বার পৃষ্ঠা এক নাম্বার খণ্ডে হাদিস উল্লেখ করেছেন যে খবরদার আমার সাহাবিদেরকে তোমরা গালিমন্দ করো না কুচ্চারটনা করো না লবণ যেমন পানিতে নিঃশেষ হয়ে যায় হারিয়ে যায় তোমরা জমিন থেকে নিঃশেষ হয়ে যাবা সুতরাং সাহাবিদের ব্যাপারে কথা বলার ক্ষেত্রে এলিম প্রয়োজন এজন্য ইমাম হাম্বল দেত্যকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ইন্নাল আলিমা ইদা লাম ইয়ারিফ সহিহা ওয়াসিমা ও নাসখা ওয়াল মনসুখা লাইসাম্মা আলিমা যে আলেম কোন হাদিসটা সহি কোন হাদিসটা দুর্বল কোন হাদিসটা রহিত মনসুখ হয়ে গেছে এটা জানে না তোমরা তাকে আলেম বলো না আর আমরা তাদের স্কলার বানিয়ে বসে আছি আন্তর্জাতিক মানে জাহেল বানিয়ে বসে আছি আসলে বিষয়টা এরকমই গজল শিল্পী যখন প্রধান মফাস্তের হবে তখন তো বাংলাদেশের অবস্থা মনটা হবেই এই জন্য আল্লাহ এই গজল শিল্পীদেরকে হেদায়ত দান করুন আল্লাহ এই বক্তা নামদারি আম কাপটে তক্তাদেরকে হেফাজত করুন এই বিটলা মৌলবীদের হাত থেকে আমাদের জাতিকে রক্ষা করুন তারা যত্রতত্র হাদিস বলছে একদম দাজ্জালু নওয়া কাদ্দা বুনের মতো রসুল বলেছিল মুসলিম শরীফের চারশো সাতাত্তর নাম্বার পেজে যে কেয়ামতের পূর্বে এমন কিছু লোক বের হবে দাজ্জালু নওয়া কাদ্দা বুন দাদ্দালের মতো মিথ্যাবাদী হবে এবং তারা এমন এমন হাদিস বলবে তোমরাও তারা কোনো দিন শোনো নাই তোমার বাপ দাদারও কখনো শুনে নেই ফাদাল্লো আদাল্ল তারা নিজেরও গুমরা হবে মানুষকে গুমরা করবে ইয়াকুম ও ইয়াকুম তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকো আর তাদেরকেও তোমাদের থেকে দূরে রাখো সুতরাং কথা একদম স্পষ্ট লেবানন খালেস দুধের মতো খাঁটি যে আলী রাদি আল্লাহ তালহ নামে যারা এই ধরনের নিজবত করে তাদের জাতির জন্য তওবা পড়া উচিত এবং তার কলিজা থেকে তওবা করে এবং এ কথা তার ব্রত হওয়া উচিত যে সাহাবিদের সানা জন্য এই ধরনের কথাবার্তা কখনো না বলা হয় আল্লাহ এদেরকে হেফাজত করুন এবং আমার দিনই ভাই যারা এই বক্তব্যগুলো শোনেন তাদেরকে আল্লাহ হেফাজত করুন যে শিয়াদের খারিজিরা ছাড়া এই ধরনের হাদিস আলী রাদি আল্লাহ ব্যাপারে কেউ বলে না আল্লাহ হেফাজত করুন আমাদেরকে নুরুল ইসলাম ভাই জানতে চেয়েছেন মুফতি ফাইজুল ফাইজুল করিম সাহেব ইল্লাল্লাজিকি জায়েজের ব্যাপারে এক লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ করেছেন এই ব্যাপারে আপনি কি বলেন আমি ফাইজুল করিমকে এক কোটি টাকার চ্যালেঞ্জ করছি ফাইজুল করিম তো ফকির টাকা পয়সা নেই ওর আমি ফাইজুল করিমকে এক কোটি টাকার চ্যালেঞ্জ করছি ওর বাপকে চ্যালেঞ্জ করছি আর বাইকে চ্যালেঞ্জ করছি ওর যদি কোনো ক্ষমতা থাকে কোরআন হাদিস থেকে সাহাবিদের দলিল থেকে তাবিদের দলিল থেকে তাবে তাবাইদের দলিল থেকে কোনো দলিল যদি থাকে পারলে মুফতি ফাইজুল করিম চ্যালেঞ্জ করুক দেখা জাতির সামনে যেখানে আল্লাহ রাসুল স্পষ্ট সাহাবিদের শিক্ষা দিয়েছেন বখারি শরীফের হাদিস আব্দুল জিকের লা ইলাহ ইল্লাহ শ্রেষ্ঠ জিকির হলো লা ইলাহ ইল্লাহ জিকির পূর্ণাঙ্গ করতে হবে বলেন তাদের নাকি নাহুর জ্ঞান নেই কে বলেছে আমাদের নাহুর জ্ঞান নেই ইল্লাল্লাহ জিকির লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ তারকিব করলে ইল্লাল্লাহ হয় আপনার হরপি স্টেশন এবং মুস্তেশনার কায়দা কায়দা দিয়ে এখানে তাকসিসের ফায়দা দিয়ে ইল্লাল্লার মধ্যে আছে শোনেন যখন আরবি কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে সরাসরি কোনো নস না থাকে সেই নসকে ব্যাখ্যা করার জন্য আরবি ব্যাকরণ দিয়ে কোনো মাসায়েল ইস্তেমাত করা যাবে না যেমন উদাহরণ দিতে পারি আল্লাহ শব্দটি আরবি ব্যাকরণ রীতিতে মোয়ান্নাস কেন মুজাক্কার কেননা আরবি ব্যাকরণ রীতিতে কোনো শব্দের শেষে গুলতা থাকলে সেটা হয় মোয়ান্নাস যেমন মাদরাস
আপনার আল্লাহ শব্দটি আরবি ব্যাকরণ দৃষ্টিকোণ থেকে এটা হলো সরাসরি মুজাক্কার বা পুংলিঙ্গ তাহলে এখন কি আমরা বলতে পারবো যে আরবি ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা হলো আল্লাহ শব্দটা পুংলিঙ্গ তাই এখন আল্লাহ পুরুষ এ কথা কি বলা যাবে আস্তাক ফিরুল্লাহ এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই আল্লাহ বলছে লাই সাহাদা কামিসলি সেই আমার মতো কোনো কিছুই হবে না ওয়ালা মিয়া কুল্লাহ কুফু আনা হাত আল্লাহ সমকক্ষ কোনো কিছুই হবে না সুতরাং ফয়জুল করিমের তো দূরের কথা ফয়জুল করিমের চোদ্দ গোষ্ঠীকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি ওর চোদ্দ খানদানকে চ্যালেঞ্জ করেছি ওর একশো ছাব্বিশ তরিকার লোকদের চ্যালেঞ্জ করেছি বাপের যদি ব্যথা হয়ে থাকে মায়ের যদি দুধ ঠিক মতো পান করে থাকে পাল্ল ইল্লাল্লাহ জিকির সাহাবি তাবি তাবে তাবে যে দেখাক ফকির কোথাকার এক লাখ টাকার চ্যালেঞ্জ দিয়েছে আল্লাহ সমস্ত ভণ্ড জাহাজপীরদেরকে আল্লাহ তালা হেফাজত করুন এরা এরা হলে জাতি সব থেকে বড় দুশ্মন এরাই আহলে হকের আলমাদা দুশ্মন কমসে কম হাটাদারি সহ বাংলাদেশের তিরিশটা কমি মাদারা থেকে ফতোয়া দিয়েছে তাদের এই জিকিরের ব্যাপার উদ্যোক্ত জিকির করতে করতে বাসে লাফা উঠানো বাড়াবাড়ি সীমানা সীমানাহীন মারাবাড়ি এগুলো আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন আর ফয়জুল করিমের দুই ভাই কাল্লা হেফাজত করুন চরমনাইয়ের মুরিদদের কাল্লা হেফাজত করুন এই ব্যবসায়ীদের কাল্লা হেফাজত করুন জাহাজপীরদের কাল্লা হেফাজত করুন একাধিকবার সুরা এখলাস পড়লে কি প্রতিবার বিসমিল্লা পড়তে হবে হ্যাঁ প্রতিবার বিসমিল্লা পড়ার উত্তম সুন্দর কারণ বিসমিল্লা কোরআনের অংশ সুরা নাম হলে তিন নাম্বার আতে আল্লাহ বলছেন ইন্না হু মিং সুলাইমান ইন্না হু বিসমিল্লাহিন রহমান রহিম সুতরাং বিসমিল্লা পড়ি এখলাসটা পড়া উচিত আপনি এখলাসে যদি পড়তে পারেন তো বিসমিল্লা পড়তে তো অলসম থাকাটা ঠিক না আপনি বিসমিল্লা সহায় পড়বেন আবদুল্লাহ ফারুক জানতে চেয়েছেন সাহেব আপনি এখন কেমন আছেন আল্লাহ মহম্মদে ভালো আছি ডেঙ্গু আল্লাহ সরিয়ে দিয়েছেন ডাক্তারদের কথা ঠিক না আল্লাহই একমাত্র সুস্থতার মালিক জি তো আলিয়া দিসরা মসজিদে হানাফিদে ঢুকতে দেয় না বলে মিজানুর রহমান বলেছেন আসলে আমি কি বলবো মানে ওনার ব্যাপারে আসলে আর আমার কিছু বলার নাই উনি এই ধরনের নির্জল মানে জজল্লা বা নির্জলা মিথ্যাচার উনি করে থাকেন এই মিথ্যাচার ওনার কোনো প্রয়োজন নেই আল্লাহ তালা বলছেন লা আনাত আল্লাহি আল্লাহ কাদিবিন মৃত্যুকে রূপের আল্লাহ লানত সুরা ইমরান একষট্টি নাম্বার আয়াত সুতরাং মিজানুর রহমান আজহারি আমি আবার বলছি আমার এই ভাইকে তিনার কথায় লাগাম দেওয়া উচিত আপনি যদি লাগাম না দেন আপনার এই গগন চুম্বী জমত জনতাই আপনাকে ডুবাবে এটা বেশি দিন থাকবে না এটার হুজুক বেশি দিন থাকবে না আপনি দলবাজি করে দলকানামি করে এই ধরনের কথাবার্তা বলছেন এবং এই ধরনের কথাবার্তা বলার পিছনে আমার যে ভাইরা আবার সৈয়াকিদার লেবেল লাগিয়ে বাতাস করেন ঠান্ডা করেন আমি বাতাসওয়ালাদেরকে বলবো যে বাতাসওয়ালা ভাই আপনিও ভালো হয়ে যান এবং তার সাথে যদি আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে আপনি তাকে আবার গরমের দিন বাতাস করে বলবেন যে উম্মার মধ্যে আপনি ফাটল সৃষ্টি করেন না কখনোই সহিয়াদিসের কোনো মসজিদে কাউকে গার ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়নি অসম্ভব দুনিয়া সব মসজিদগুলো আল্লাহর ঘর বরং আমার কাছে প্রমাণ আছে বসুন্ধরাতে আমাদের কোন কোন ভাইরাস জুড়ে আমিন এবং রাফাইদান করার কারণে থাপ্পড় দিয়ে তাদেরকে বের করে দিয়েছে সুতরাং আপনি দলবাজি দলকান আমি বাদ দেন ভালো হবে আপনি সত্য বলেন আপনি সত্য এই জন্যই বলেন না কারণ আপনি হলেন একটা গুল যোগ আলো গুল আলো কারণ আপনার কথার মধ্যে কোনো কোরআন নাই হাদিস নেই শুধু গুল আলো এটাও ঠিক সেটাও ঠিক এটাও ঠিক সেটাও ঠিক আপনার যে দল আপনি সে দলের লোক আপনার দল আপনি কোনটা করেন সেটা আমি বলবো না আপনি পারলে আল্লাহ মাদ্দালুর রসুন সাইদির মতো হন আপনি পারলে মালনা তারেক মনোরের মতন তত হন মুখের মধ্যে লাগাম দিয়ে আপনি কথা বলার চেষ্টা করেন আল্লাহ বুঝবার তফিক দান করুন একজন প্রশ্ন করেছেন রবিউল ইসলাম ভাই আমার প্রবাসী স্ত্রীর সাথে ইমোতে যৌন চাহিদা পূরণ করি ভিডিও কলের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর উভয়ে গোপান আলাপ করে কথা বলি এক পর্যায়ে উভয়ে আমরা হস্তমৈথন করি আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুক আমি হাসবার জন্য বলছি না তবে আমি বলছি যে মানুষের মানে চরিত্রটা যদি পশুর মতো হয়ে যায় তাহলে আসলে ঠিক না কারণ আল্লাহ বলছে লাকাদ কাররাম না বানি আদম আল্লাহ মানুষকে আল্লাহ আদম সন্তানকে কারাম দান করেছেন সম্মান দান করেছেন আপনাদের উচিত না এই ধরনের হেনো চরিত্রাত্ম করা আল্লাহ তালা সীমালঙ্ঘন বলেছেন আপনি সুরা মুমিনের এক থেকে দশ নাম্বার আয়াত পড়বেন পড়তে পড়তেই পাবেন ইল্লা আলা আসওয়া জিহিম আউমা মালাকাত আইমান হোম ফাইন হোম গৈর মালুমিন ফামা নিব তগ অর আদুন যারা নিজেদের বৈদ স্ত্রী এবং মালিকানা বক্ত দাসি ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে নিজেদের যৌন টেস্ট গ্রহণ করে তারা হলো স্পষ্ট সীমা লঙ্ঘনকারী সুতরাং আপনার স্ত্রী এবং আপনি যেই কাজ ধরনের কাজ করছেন আমি আপনাদেরকে স্পষ্ট করে বলছি যে এইগুলো করবেন না আপনি তাড়াতাড়ি প্রবার জীবন থেকে দেশে ফিরে আসুন না হলে আপনার স্ত্রী যেগুলো প্র্যাকটিস করছে 
এই প্র্যাকটিস কিন্তু একটা সময়ে অন্য কারোর সাথে করতে পারে আর দ্বিতীয় বিষয় হলো আপনি যে দাজ্জালের যে ইলেকট্রনিক সামগ্রীতে আপনি কথা বলছেন আপনি জানেন না এই ধরনের ইলেকট্রিক মিডিয়ার মাধ্যমে আপনি যে কথা কাজগুলো করছেন এগুলো প্রত্যেকটা রেকর্ড থাকে ইহুদিদের কাছে ইহুদিরা এটা বলে থাকে যে তোমরা ঘরে কোথায় কি করছো কোন জায়গায় কি রাখছো আমরা সব জানতে পারি তা সেক্ষেত্রে আপনার এগুলো রেকর্ড হয় এবং এটা আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নয় গুগল একসময় তাদের সার্ভার থেকে আপনাদের এই অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলো ভিডিও করে ছেড়ে দিলে কিচ্ছু করতে পারবে না কেননা এগুলোতে আপনার আরি পাতা একদম সহজ কারণ এগুলো কুফারদের নিয়ন্ত্রণে সুতরাং আপনি নিজে আল হায়া ওসো এবা তুমিন আল ইমান লজ্জা হলো ইমানের বেসন আপনি নির্লজ্জ হয়েন না আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুন আল্লাহ আপনার স্ত্রীকে হেফাজত করুন আর দ্বিতীয় আরেকটা বিষয় আপনি মাস্টার বিশনে গিয়েছেন মাস্টার বিশন করা কবিরা গোনা মাস্টার বিশন করা হারাম মাস্টার বিশন করা নফসের উপর জুলুম ওলা তাকতুল নাফসা তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না ওলা তুল কবি এই দিয়ে কুমিল তাহলোকা নিজেদের হাতকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না সুতরাং এহেনো নির্লজ্জ পাপের বেহায়া কাজ থেকে আল্লাহ আপনাকে এবং আপনার স্ত্রীকে হেফাজত করুন আপনার এই কর্মকাণ্ডতে ইন্না নিল্লা পড়া সারা আমার কাছে করার নেই আপনি সংশোধন হয়ে যান ইসলাহ হয়ে যান ভালো হবে আমি তৌহিদুল আজিম প্রশ্ন করেছেন শেখ আমার প্রশ্ন হলো যে কোনো মানুষ যদি রমজান মাসে অথবা নামাজ পড়া অবস্থায় কোরআন তলত অবস্থায় মারা যায় সেক্ষেত্রে কবরের জীবন তার কেমন হবে মাসাল্লাহ রসোল্লা সাল্লাম একটা হাদিস আছে বোখারিতে সাতাইশশো একষট্টি নাম্বার ইন্নামাল আমাল বিল খাওয়াতেম যে নিঃসন্দেহে মানুষের খাতেমা মানে শেষ কাজের উপরে তার আমল নির্ভর করবে যদি ভাইটির আমল ভালো থাকে তাও হিত ক্লিয়ার থাকে তাহলে আশা করা যায় কেয়ামতের দিন যে ব্যক্তি যে ভালো আমল করবে সেখান থেকে হাসান ময়দানে সে উড্ডিন হবে তো সুতরাং সে কোরআন তালত অবস্থায় মারা গেছে নিঃসন্দেহে এটা ভালো মুমিনের মৃত্যুর আলামত আল্লাহ সবাইকে মুমিনের মৃত্যুর আলামত দেন না আসলে উচিত হলো আমাদের প্রত্যেকের উত্তম মৃত্যুর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা আসলে খুবই মানে আনন্দ লাগছে যে আস আল্লাহ দুনিয়াতে এখন এমন মানুষ রেখেছেন যাদের মৃত্যু তেলোয়াত্রত অবস্থায় হয় যাদের মৃত্যু আল্লাহর আখেরাতের সাথে সম্পৃক্ত রেখা হয় আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে কল্যাণ দান করেন নাইম উদ্দিন ভাই জানতে চেয়েছেন হুজুর আপনি সুস্থ হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে অনেকটা ভালো রেখেছেন আল্লাহ মেহেরবানিতে আমি এখন সুস্থ আছি এবং আপনার অনেক দোয়া করেছেন অনেকেই আমাকে ইনবক্সে এবং মেসেজে এবং কমেন্ট করেছেন আল্লাহ আমাদের সকল ভাইদেরকে যারা অসুস্থ অবস্থায় আসতেন সে ফায়ে কামেলা দান করুন আমি একবার জানতে চেয়েছেন মিষ্টিমুখের হাসি আমার খুব পরিচিত কাছের ভাই বলতে গেলে অনেক কাছের ভাই আর কি এর থেকে আর বেশি আসলে আমি বলতে পারছি না মিষ্টিমুখের হাসি উনি জানতে চেয়েছেন যে সকালে ঘুম থেকে উঠে দুই নায়ক পরিষ্কার করা কি শয়তানের অসুস্থা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে জানাবে জানাবেন ইবনে মাজা এবং মেশখাতের মধ্যে হাদিস এসেছে রাসুল্লাহ সাল্লা আসলাম সকালবেলা উঠেই তিনি দুই নাককে ভালো করে ঝেড়ে পরিষ্কার করতেন কেননা শয়তান নাকের মধ্যে অবস্থান করে এটা আবু দাউদেও হাদিসটা উল্লেখ রয়েছে সুতরাং আপনি নাক পরিষ্কার করবেন এবং দুই হাত কবজি পর্যন্ত ধুয়ে ফেলবেন কেন রাসুল বলেছেন ঘুমের ঘুরে তোমার হাতটা কোথায় ছিল সেটা তুমি বলতে পারো না কারণ আল মাউতু আর নাম আল মাউতু আর নাম কারিনা মৃত্যু আর ঘুম হলো ভাইয়ের মতন সুতরাং আল্লাহ আমাদের বুঝবার তফিক দান করুন আমিন মুস্তফা কামাল মাহফিল শুরু হবে বাদ মাগরিব কিন্তু বাদ জৌরত প্যান্ডেলের বাইরে অতিরিক্ত সাউন্ড সিস্টেম সম্পর্কে ইসলাম কি বলে আসলে এত দুষ খোঁজাটা বা এত ভুল খোঁজাটা আমাদের ঠিক না যদি সাউন্ড সিস্টেমে ইসলামে গজল বাজে নাত বাজে বাচ্চারা যদি কোরআন তেলত করে উদ্বুদ্ধ হয় ইসলামের জন্য এত দুষ্কি এত অ্যালার্জি থাকা আমাদের ঠিক না এগুলো সব কিছুই নিয়ে ধুর ভুল মানে দুষ্ত্রুটি ধরা এটা আমাদের একটা জাতীয় রোগ হয়ে গেছে আমাদের যে একজন প্রশ্ন করেছেন মুস্তফা কামাল মহিব ভাই যে শেখ কেমন আছেন ইমাম সাহেব যদি রাফাইল দেন না করে মুক্তাদি করলে কি কোনো সমস্যা হবে না কোনো সমস্যা নেই ওসমান রাদি আল্লাহ তালানু হইকে যখন ওই যুগের জালেমরা অবরুদ্ধ করে ফেলল বোখারিতে হাদিসটা রয়েছে তখন যে জালেম ওসমান রাদি আল্লাহ তালানুকে অবরুদ্ধ করলো সেই জালেম নামাজ পড়তে দাঁড়াচ্ছিল সাহাবিগণ ওসমান রাদি আল্লাহ তালানুকে বলেন আপনি কি তার পিছনে সালাত আদায় করবেন ওসমান রাদি আল্লাহ তালা বলছেন যে একজন মুমিনের জন্য আইউল আমাল আহাব্বা ইল্লাহ আল্লাহর কাছে সব থেকে ভালো আমল পছন্দনীয় আমল হলো ক্ষয়ের আমল হলো সলাদ তোমরা যখন কোনো মানুষকে ফাইদার আইতা তোমরা যখন কোনো মানুষকে আহসান আহম ভালো কাজ করতে দেখবে তুমিও তার সাথে মিলে ভালো কাজ করো সুতরাং আপনার ইমাম যদি রফাইলা দেন পরিত্যাগ 
নাও করেন সেক্ষেত্রে আপনি যদি করেন আপনার ইমামের আমলগত বিদাত হচ্ছে সেক্ষেত্রে ইমাম বখারি রহিমাহুল্লাহ হাসান বস্তির উদ্দি দিয়ে বলেছেন ওসল্লাহ হলফল মোক্তা দি ও আলাইকম বিদাত হো তুমি যদি কোনো বিদাতকারীর পিছনে ইক্তিদা করো আকিদাগত না আমলগত তাহলে তার বিদাত তার উপর বর্তাবে সেক্ষেত্রে আপনার কোনো গুণা হবে না আপনি রফাইদান করলে আপনার দশ নেকি পেয়ে যাবেন আল্লাহ কবুল করুন আমিন এটা প্রশ্ন করেছেন আয়সা সিদ্দিকা আমাদের একদিনই বোন ইসলামিক ব্যাংকে লাভ দিয়ে ওটাকে নেওয়া যা ঠিক হবে কি না ইসলামিক ব্যাংকে লাভ দিয়ে এ ধরনের কাজ করা বা ইসলামিক ব্যাংক লাভ দেওয়া লাভের কোনো কাজ করা ইসলামী এটাকে সমর্থন করে না কেননা ইসলামিক ব্যাংক এটা যদিও মুখ দিয়ে বলে এটা ইসলামিক ব্যাংক কিন্তু আসলে এটা কোনো ইসলামিক ব্যাংক নয় এটার কারণ হলো আসলে ইসলামিক ব্যাংক যদিও নিজেরা মুখে দাবি করে যে আমরা ইসলামিক ব্যাংক কিন্তু আসলে কার্যত তারা ইসলামিক ব্যাংক নয় কারণ একটাই কারণ হলো ধরুন যেমন ধরেন বিশ লাখ টাকা যেমন ধরেন বিশ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে আপনি শর্ত দেওয়া শর্ত দেওয়া হয়েছে বিশ লাখ টাকা শর্ত দেওয়ার পরে আপনার আপনি যদি ব্যাংকের মধ্যে আপনি ব্যাংকের মধ্যে যদি আপনি রাখেন রাখার পরে যদি আপনি বিশ লাখ টাকা মর্গে রাখার পরে যদি আপনি বলেন যে না আমি রাখলাম কিন্তু এটা কোনো লাইবিলিটি আমি বুঝি না আমি লাভ বুঝি মাসে মাসে এটা দিতে হবে তার একটা স্পষ্ট সুদ ইসলামী ব্যাংক যদি লিখিতভাবে নেয় যে ব্যবসা করেছেন ঠিক আছে যদি কোনো কারণে ব্যবসা লস হয় তাহলে আমি আমার সমুদয় আমি আমার সমুদয় সম্পত্তি আমি আমার সমুদয় সম্পত্তি সব সম্পত্তি আমি নষ্ট হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আপনার হবে ব্যবসা সেক্ষেত্রে আপনার হবে বিনিয়োগ সেক্ষেত্রে আপনার হালাল হারামের প্রশ্ন আসে সুতরাং এই এই কাজগুলো আপনার জন্য ইসলামী শরীয়ত সমর্থিত নয় আল্লাহ তালা বুঝবা তো ফিকধান করুন আমি ভাই আমার একটা প্রশ্ন আছে পুলিশ যদি ঘুষ খায় তাহলে পুলিশের কেস লিখে টাকা নেওয়া যাবে কি পুলিশ যদি ঘুষ খায় পুলিশের টাকা নিয়ে কেস নিয়ে টাকা নেওয়া আসলে যদি একান্ত অপরক হয় যে আর কোনো সিস্টেম নেই সেক্ষেত্রে আল্লাহ আপনাদেরকে মাফ করবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ আপনাদের গুণা লিখবেন না এটা আটকায় দাও একজন প্রশ্ন করেছেন আসাদুল্লাহ বিন আব্দুল ওহাব ধর্ম নিরপেক্ষ আকিদা বিশ্বাসীরা নাকি মুসলিম ধর্ম নিরপেক্ষ আকিদা বিশ্বাসী কোনো লোক সে মুসলিম না কারণ সেকুলার এটা ইংরেজদের তৈরি করা বিষয় ধর্ম নিরপেক্ষ এটা আলাদা ব্যাপার মুরগি চোর মুরগি চোরের আকিদায় যারা আছে মুরগি চোরের নাম আমি বললাম না এই মুরগি চোরের আকিদা হলো ধর্ম নিরপেক্ষ একাত্তরের মুরগি সাপ্লাই দিতেন একাত্তরের রাজাকার মুরগি চোর শাহারিয়ার কবির এই শাহারিয়ার কবিদের আকিদা হলো ধর্ম নিরপেক্ষতা কোনো মুসলমানের বাচ্চার আকিদা না যেমন হিন্দু হয়েছেন আপনাকে পুরাতে হবে দাহ করতে হবে মুসলিম হয়েছেন দাফন করতে হবে খ্রিস্টান হয়েছেন হাফ প্যান্ট জাঙ্গিয়া পরে আপনাকে কবরে দিতে হবে বৌদ্ধ হয়েছেন প্যাগুডায় কাটতে হবে কিন্তু আপনি কোনো ধর্মই মানেন না এখন আপনি জানা যাওয়া পাবেন না পুরো অবাও পাবেন না বাঘের পেটেও যেতে পারবেন না আপনি কী করবেন এগুলো কোনো সিস্টেম ইসলামে নাই আল্লাহ বুঝবাত ফিক দান করুন আমিন ওজুর সময় ধর্ম নিরপেক্ষতা সাবিক ভাই জানতে চাইছেন ওজুর সময় নাকের ফুলে পানি ঢোকাতে হবে কি না ওজুর সময় নাকের ফুলের পাশেও পানি দিতে হবে কারণ আপনার পানি পচতে হবে জি ইমাম মাহমুদ জানতে চাইছেন কিছু আলম বলছেন শিয়া মুসল মুসলমানদের ভাই আস্তাক ফিরুল্লাহ প্রথমে বলি আস্তাক ফিরুল্লাহ শিয়াদের ছাব্বিশটা তরিকা আছে শিয়ারা বারো ইমামে বিশ্বাস করে শিয়ারা আলী রাদি আল্লাহ তালা মোহাম্মে গুস্তাগি করেছেন তারা আলী রাদি আল্লাহ তালুকে বলেছেন যে হুজ্জাতুল্লাহ ওয়ালিউল্লাহ বাবুল্লাহ আয়াতুল্লাহ এরপরে রাসুল্লাহ আলী তাদেরকে একটি মাঠের মধ্যে আটকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন তখন তারা বলছেন আলী আপনি আগে রাসুল্লাহ ছিলেন তবে আগুন দিয়ে প্রমাণ করলেন আসলে আপনি আল্লাহ হয়ে গেছেন ইস্তাকফিরুল্লাহ শিয়াদের একটি আকিদা হলো কিতমানুন ইলম তারা মুখে বলে একটা অন্তরে করে আরেকটা শিয়াদের আরেকটা আকিদা হলো তাকিয়া তাকিয়া আকিদা শিয়ারা বিশ্বাস করে বারো ইমাম তাদের মর্যাদা রাসুল সাল্লাহ কলাই সাল্লামের ঊর্ধ্বে বরং রাসুল সাল্লাম তো ওহি পাইছেন তার তার তিনি বেলায়াত প্রাপ্ত হন নাই বেলায়াতের দরজা চালু আছে 
এবং প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শিয়াদের ইমাম মেরাজ করেন আল্লাহর সাথে এবং তারা আল্লাহর সাথে হালাল হালাম নিয়ে আসতে পারেন এবং মৃত তাদের উপরে তারা যখন ইচ্ছা পোষণ করবেন তারা মৃত্যুবরণ করতে পারেন তারা যখন ইচ্ছা সেখানে ঘুরতে পারে এবং তারা সাহাবিদেরকে গালমন্দ করে আম্মা যান আয়সার নামে ঘোড়া গাদা পিটিয়ে তারা মহরমের মধ্যে সেগুলোকে লাঠি দিয়ে পিটাপিটি করে এবং বিভিন্ন সাহাবিদেরকে তারা কাফের বলে ফতোয়া দেয় এবং কালেমা পড়ার সময় বলে লাইনাত আল্লাহি আলাল আবি বকর লাইনাত আল্লাহ আলাল উমার লাইনাত আল্লাহ আলা ওসমান তারা এই ধরনের শব্দ করে আবু বকর ওমর ওসমানকে নাম শুনলে তারা থত নিক্ষেপ করে যাদের আকিদা এরকম আছে যাদের আকাইদ হলো এরকম এবং তাদের মধ্যে আর একটা হলো নেকাহে মোতাহ মোতা বিবাহ কন্ট্যাক্ট ম্যারিজ করা তারা দুই ঘন্টার জন্য তিন ঘন্টার জন্য বউ হয় একজনের জন্য দশ হাজার দিরহামের জন্য বউ হয় স্তাক ফেরুল্লাহ এবং বাংলাদেশের একটা দল আসছে যে দলের সাথে শিয়াদের সম্পৃক্ততা আছে এবং এই দলের সব লোকেরা শিয়াদেরকে পছন্দ করে লাইক করে এই দলের লোকেরাই মুখমণ্ডল খুলে রাখার ফতোয়া দেয় এই দলের লোকেরাই টাকনো নিচে কাপড় পরিধান করে এই দলের লোকেরাই ডেমোক্রেসি হালাল মনে করে শিয়াদের বিপ্লবকে হালাল মনে করে সুতরাং এই সমস্ত কথাবার্তাগুলো যারা বলে তাদের থেকে আপনারা সাবধান থাকবেন তাদের ব্যাপারে আপনারা সাবধান থাকার চেষ্টা করেন আল্লাহ আমাদের বুঝবত ফিদান করুন আমিন সুতরাং শিয়া একটা ইহুদিদের তৈরি করা আবদুল্লাহ ইবনে সাবার মাজাহাব শিয়ারা শিয়াদের বিরুদ্ধে সৈদ আরব অনেক দিনদের লড়াই করছে এবং কিছুদিন আগে যে শিয়া এক শিয়া এক কুকুর মারা গেল ইরানের এই কুকুরের জন্য অনেকে দেখে মায়া কান্না এই কুকুর সেই কুকুর যিনি ইরাকের ইরাকের বড় আলেম আল্লাহ জুমাইলিকে হত্যা করে তার শরীরে লবণ চিটা দিয়ে দিয়েছিল হাজার হাজার সুন্নিদের বাড়িঘর জ্বলিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল শুধু আবু বকর ওমর নাম রাখার কারণে তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুরে ছাই বানিয়ে দিয়েছিল আল্লাহ এই কুকুর উদগুলার থেকে রক্ষা করুন শিয়ারা হলো খেলাবন খেলাবন নার জাহান নামের কুকুর হলো শিয়ারা আল্লাহ বুঝবার তফিক দান করুন আমিন ছেলের কতদিনের মধ্যে আকিকা দিতে হবে মোহাম্মদ শামীম জানতে চেয়েছেন কুল্লু গুলামিন রহিনাতুন ও মুরতাহানুন এগুলো অনেক পুরাতন প্রশ্ন আপনারা তো রিভিউ প্রশ্নগুলো থেকেও জানতে পারেন কুল্লু গুলামিন রহিনাতুন ও মুরতাহানুন প্রত্যেকটা প্রাণী আল্লাহর নিকট দায়বদ্ধ থাকে তিনি মিজি আবু দাউদ নাসাই ইবনে মাদাসাবটা কিন্তু কান্তা আফিজ আছে যখন তোমাদের সন্তানদের সপ্তম দিন হয় সপ্তম দিন আকিকা করবে ছেলে হলে দুটি ছাগল দিবে মেয়ে হলে একটি ছাগল দিবে এবং এটা হলো আকিকার শূন্য সাত দিনই করতে হবে সাত দিনের দিন যদি কেউ না পারে সমর্থ না থাকার কারণে সেই ক্ষেত্রে সে তার সেই ক্ষেত্রে সে তার ইচ্ছা মতো অর্থাৎ সে বিশ দিনে পারুক চল্লিশ দিনে পারুক এ সময় আকিকা করবে আল্লাহ বুঝবো তফিক দান করুন বোধ শক্তি নেই এদের অযুতে গার মাসে করা কি সুন্নাত প্রশ্ন করছেন অযুতে গার মাসে করা সুন্নত নয় অযুতে গার মাসে করার যে দালায়াল দেওয়া হয় তার সম্পূর্ণ হাদিসটি মৌদ লা আসলাহু শরীয়তে তার কোনো বৃদ্ধি নেই ভিত্তি নেই আর দাইফ ও জিদ্দান বা পেলান আলমন কারান যদিও বাংলাদেশের আমার আমাদের উস্তাদ কবি মাদ্রাসা বড় আলেম আ আল্লামা মুফতি মানসুরুল হক তার কিতাবুল ইমানের মধ্যেও এই উজুতে ঘার মাস করে হাদিস এনেছেন এবং নামাজের ফয়সাল সাহেব জাল জাল মাদানি ফয়সাল সাহেবে একটা বই লিখেছেন নামাজের সেখানেও তিনি ঘার মাস হাদিস আনছেন আসলে সহি হাদিসের তাহাকিকে দৃষ্টিকোণ থেকে ঘার মাস কোনো সহি দলিল নেই ভিতির নামাজ কিভাবে পড়বো সঠিক হাদিসটি কি মাগরিবের সালাতের সাথে ইস্তেসনা করে ভিতের পড়তে হবে ইস্তেসনা মানে হলে পার্থক্য রাসুল নিষেধ করেছেন যে মাগরিবের সালাতের মতন তোমরা ভীতির আদায় করো না আপনি যদি তিন রাকাত পড়েন একটি বৈঠক করবেন পাঁচ রাকাত পড়েন একটি বৈঠক করবেন এরকম করে তেরো রাকাত পর্যন্ত আপনি একটি বৈঠকে বেতের পড়বেন বেতের বেজুর সংখ্যার বৈঠককে বলা হয় আর বেতের সাথে এসা সালাতের সম্পর্ক নেই বেতের হলো রাতের শেষ অংশের সালাত একুশবার বিসমিল্লা পড়া রাসুল সাল্লামের স্বপ্ন দেখা তদবির এটা কি সত্যি এটা কিছু গাজা খুর মার্কা বই আছে নিয়ামল কোরআন মুকসুদুল মোমিনিন কুতকুতুল আশেকিন ইটন পাটাতন ইট্টাজুল কারি শিলদার জুল বুখারি এই ধরনের নাফায়াল খাল এই ধরনের বইগুলা পুড়িয়ে দিন পুড়িয়ে ছাই বানান 
বস্ত্র করুন কবরে ঢুকিয়ে দিন এই ধরনের বই পড়লে আপনার কপালে পড়বে আপনার জান্নাতের কপালে পড়বে আপনি জান্নাত পাবেন না আপনি জাহান নামের হাবিয়ার টিকিট পকেটের মধ্যে ব্যবস্থা করে রাখবেন সুতরাং একুশ বার পুল বিসমিল্লা পুল রসুলকে স্বপ্ন দেখা যাবে আপনি পড়ে দেখুন না আজীবন দেখা যায় কি না আপনি ইবলিস শয়তানকে দেখবেন আমাদের মধ্যে অনেকেই যে ভালো একটা জব পেলে বা বিদেশ গিয়ে ফার্স্ট মাছের টাকা মসজিদে বা মাদ্রাসায় দিবে অনেকে নিয়ত করে আমি এক ওয়াজে শুনছি এই টাকা মা বাবার কাছে দিলেই নাকি আল্লাহ বেশি আল্লাহ খুশি হয় কি সত্য জানাবেন আপনি যদি নিয়ত করেন যে আমি মসজিদে দেব অথা আ অনু আলাল বিল্লি ও তাকওয়া ভালো কাজের আপনি কার নিয়ত করলেন সেক্ষেত্রে মা বাবা যদি ওই এক মাসের মধ্যে টাকা না দিলে পটল তুলে মানে মারা যায় সেক্ষেত্রে আপনি না দিয়ে মা বাবাকে দিলেন আর যদি পটল তোলার সম্ভাবনা না থাকে মা বাবা যদি চলতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি আল্লাহর কথা রসুলের কথা অনুযায়ী আপনি মসজিদ বা মাদ্রাসায় দিলেন সেক্ষেত্রেও অনেক নেকি হবে সোয়াব হবে এবং আপনার নিয়ত অনুযায়ী কাজ করা উচিত আল্লাহ বাজবার তফিক ধান করেন আমি হাফিজুর রহমান সিদ্দিকি পর্দা সম্পর্কে যে কথা বলেছেন সেটাকে সঠিক আমি হাফিজুর রহমান এবং মিজানুর রহমান আমি দুইয়ের মাঝামাঝি কথা বলতে চাই এটাই ঠিক যে মহিলারা প্রয়োজন মতো প্রয়োজন মতো কোনো ফতোয়ার কারণে পুরুষদেরকে দেখতে পারবে আম্মা জানাই শাসের দিকে আর বোখারিতে স্পষ্ট হাদিস রয়েছে এক রসুল বিদায় হজের বাসনের মধ্যে ছোয়া লক্ষ সাহাবিদের নিয়ে বাসন দিয়েছেন সেখানে মহিলারা রাসুলকে দেখেছে দুই জমার খোদবার মধ্যে মহিলারা গিয়েছেন সেখানে রাসুল সাহসের কথা শুনেছেন তাকে দেখতে পেয়েছেন তিন চতুর্থ হলো সায়েন্সিফিক ব্যাখ্যা হলো মেয়েদের অবস্থাটা হলো আপনার গাভীর মতো পুরুষদের অবস্থা সারের মতন পুরুষরা কোনো প্রয়োজনেই মেয়েদেরকে দেখতে পারবে না তবে মেয়েরা সহজেই মানে এক্সাইটেড বা উত্তেজিত হয় না এটা এটা সময়ের ব্যাপার কিন্তু যদি কাউকে দেখার দ্বারা আমাদের কোনো ছবি ওয়াজের মধ্যে মনে ধরে যায় সেক্ষেত্রে সে শুনবে সে দেখবে না সেক্ষেত্রে সে বক্তব্য আরেকজনের কাছ থেকে নেবে সুতরাং হাফিজুর রহমান সিদ্দিকির এলমের দিক থেকে খুবই নগণ্য যোগ্যতার আলেম যতদূর আমি জানি তিনি মাত্র কাফিয়া পাস মৌলবি অষ্টম শ্রেণীর মৌলবি তো অষ্টম শ্রেণীর মৌলবীর ফতোয়া তো এরকমটা হবেই অষ্টম শ্রেণীর মৌলবীদের ফতোয়াগুলো এরকম হবেই আল্লাহ তালা আমাদেরকে অষ্টম শ্রেণীর মৌলবীদের ফতোয়া থেকে বাঁচাক পক্ষান্তরে মিজারুর রহমান আজারিকেও বলবো যে আপনি যে ফতোয়া দিয়েছেন আপনি ফতোয়াটা সালাবদের থেকে নকল করে দেন দালিল সহকারে দেন কোরআন হাদিস সহকারে দেন মেয়ে আপনার কারণে কত মেয়ে যে মুখমণ্ডল খুলেছে আল্লাহ কত মেয়ে যে রাস্তার মধ্যে মুখমণ্ডল খোলার দুঃসাহস দেখিয়েছে আপনার এই ড্রেনের নর্দমার ফতোয়ার কারণে আপনি ওই ফতোয়াটা দয়া করে উড্ড করুন এবং পর্দার ব্যাপারে শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করুন তবে প্রজেক্টরের ব্যাপারে হাফিজুর রহমান কোয়া কাটা ভাইকে বলবো যে আপনি সাবধানে ফতোয়া দিন কেননা অনেক কমই আলেমদের ছবি প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখানো হয় আহমেদ শফি সাহেবের ছবি প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখানো হয় জোনায়েদ বাবনগরীর ছবি প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখানো হয় সুতরাং হাতি ঘোড়া গেল তল ছাগলে কয়ে কত জল সুতরাং আপনি ছাগল হয়েন না আপনি ভালো হন আল্লাহ বুঝবার তো ফিদান করুন মোহাম্মদ আয়াতুল ইসলাম নবিউতুল্লাহ জানতে চেয়েছেন নামাজের বৈঠকে আত্মাহিয়াত দরুদ দুয়ায় মাসুরা পড়ার সময় বিসমিল্লাহ রহমানের না এখানে বিসমিল্লাহ পড়তে হবে না বিসমিল্লাহ কি প্রত্যেক সুরায় পৃথক করে বলতে হবে হ্যাঁ পড়া যেতে পারে বাংলা হাদিস পড়া যাবে কিনা কেন পড়া যাবে না বাংলা হাদিস অবশ্যই পড়া যাবে জি আমাদের দেশে বর্তমানে যে পদ্ধতি বেঁধে সালাত পড়া এটা কি ঠিক নয় আমি বলবো যে এখানে সালাত হবে না এই ফতোয়াটা বাড়াবাড়ি আল্লাহ বসাল আতাকুলুফি দিন তোমরা দিনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না তবে সালাদটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে না বা রাসুল সাল্লাম যেহেতু বলেছেন মাগরিবের সাথে পার্থক্য করে পড়তে তাই পড়া উচিত কিঞ্চিত ভুল আর কি আজহারি পর্দা নিয়ে যে কথা বলেছেন আব্দুর রাজ্জাক একই কথা বলেছেন আপনি আজহারি নিয়ে মন্তব্য করলো আব্দুর রাজ্জাককে নিয়ে কোনো কথা বলেননি কেন আব্দুর রাজ্জাক আমাদের লোক আব্দুর রাজ্জাক সহিয়াকিদার মানুষ দু একটা ফতোয়া যদি তিনি ভুলও করেন আমি তাকে সরাসরি বলতে পারব এবং আব্দুর রাজ্জাক যথেষ্ট ভালো মানুষ দিনের ক্ষেত্রে তার যথেষ্ট খেদমত করেছেন আগে আজহারি আব্দুর রাজ্জাকের মতো খেদমত করুক মাজারের বিরুদ্ধে বলুক তাবিজের বিরুদ্ধে বলুক শিরকের বিরুদ্ধে বলুক পর্দার ব্যাপারে কঠিনভাবে বলুক আগে তাওহিদের কথাগুলো বলুক আজকে মানুষের হালাল হারামের বিষয়গুলো শক্তিশালীভাবে বলুক এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের আকৃতা সংশোধন করুক উনিও অতটুকু যোগ্যতা অর্জন করুক তখন ওনার ব্যাপারে বলবো সুতরাং দুই একটা ফতোয়া প্রত্যেকটা মানুষের থাকতে পারে তার সুতরাং আজারির ফতোয়াটা বেশি ক্ষতিকর হয়েছে আব্দুর রাজ্জাকের ফতোয়াটা আমি শুনেছি উনি ওরকম ক্ষতি করার কথা বলেন নাই যেটা আজারি বলেছে
সারা দিন বলেও আপনাকে বোঝানো সম্ভব না কারণ একটার পর একটা প্রশ্ন থেকেই যায় সুতরাং একটি বই সংগ্রহ করুন সালাতুল রসুল বাহ আমার পক্ষ থেকে সুন্দর সুন্দর উত্তর দিয়ে দিচ্ছেন ইল্লাল্লাহ জিকির কি জায়েজ এটা নিয়ে আমি পূর্বে পতোয়া দিয়েছি রাকিব ভুইয়া ভাইয়া আপনি দেখে নেবেন ইসলামে ব্যাংকে বেশি উত্তরটা ঠিকমতো দিতে পারেনি ততমত খেয়ে উত্তর দেবেন তাহলে ইসলামে গোটা যায় আমি আবার দিচ্ছি তখন ততমত খেয়েছি জন্য কারণ পাশে কিছু লোক ছিল এবং লোকেরা শব্দ করছিল আমি ওনাদের দিকে দৃষ্টি দিয়েছি এবার আমি সুন্দর করে উত্তর দিচ্ছি আপনাকে আপনার ততমতর দাঁত ভাঙা জবাব দিয়ে ষোলোটা খোলা সম্ভব না তো আপনার বত্রিশটা দাঁত আমি এখন আমি উত্তর দিয়ে খসিয়ে ফেলছি আপনি দাঁত চেক করেন ইসলামিক ব্যাংক শরিয়ার আলোকে প্রতিষ্ঠিত নয় কারণ ইসলামিক ব্যাংকে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় হতে হয় রাসুল সাল্লাহ আলাইসলাম বলেছেন বাইন আল হেলালি ও বাইন আল হারাম হালাল এবং হারাম প্রকাশিত মাঝখানে হলো শুভহাত সংশয় এই সংশয় থাকার কারণে ইসলামিক ব্যাংক এটা কোনো শরিয়াতি ব্যাংক হতে পারে না ইসলামিক ব্যাংকের যদিও মায়া কান্না আসে ভালো কিছু করব ভালো কিছু দিব উম্মতকে উপহার কারণ ব্যবসা করার জন্য তিনটা শর্ত মোশারাকানা মোদারাবা প্রতারণা আল গারার ইসলামিক ব্যাংক কোনো দিন লেখেনি যদি লিখে থাকে ইসলামিক ব্যাংক যে আমরা টাকা পয়সা রাখলে আমরা সেই টাকা পয়সাগুলো যদি আপনি ব্যাংকে নিয়োগ করেন ব্যবসায় যদি লসকান পুরো টাকাটা মার যাবে তাহলে আমি টাকা রাখব বছরে বছরে বিশ লাখ রাখবো তিরিশ লাখ রাখবো চল্লিশ লাখ রাখবো তিন বছরে এক কোটি টাকা রাখবো রেখে বসে বসে আরামে খাবো বিএমডাব্লিউ হাঁকাবো নিজে প্রাইভেট বিমান কিনে ঘুরবো নিজে প্রাইভেট হেলিকপ্টার কিনে ঘুরবো আমরা তো কষ্ট করার দরকারটা কি মিয়া ফতোয়া দিচ্ছেন ফতোবাজি করছেন আন্দাজ জামান্দ ইসলাম ইসলামিক ব্যাংকের দালাল আপনার মেয়ে মত খেয়ে নাচলে বরকা পরে নাচলে বলবেন ইসলামিক মত হুম এটাকে বলা যাবে কিনা ইসলামে যে আমার বউ হুজুর ইসলামিক নাচ দিচ্ছে কীরকম ইসলামিক বরকা পরে নাচছে হবে ইসলামিক মত ওই ইসলামিক মত খেলে যেমন ইসলামিক মত হয় না বরকা পরে নাচলে যেমন ইসলামিক নৃত্য বলা যাবে না তদ্রূপভাবে যেই ব্যাংকের ভিত্তিমূল ইসলামের উপর নেই বরং কাল মার্কসের মার্কসবাতি ও অর্থনীতির উপরে আছে সুতরাং এই ব্যাংককে ইসলামিক ব্যাংক বলা যায় না এটা তাকোয়াবাদদের ফতোয়া নয় বরং এটা ধোকাবাজদের ফতোয়া এরা এই সমস্ত আলেম যাদেরকে সুদের ধুলাবালি হলেও স্পর্শ করবে রসুল বলছেন তোমরা শুভহাতকে এড়িয়ে চলো সংশয়কে এড়িয়ে চলো হারামের বয়স আমি মরে গেলে মানুষ শুনে গুমরা হবে বিভ্রান্ত হবে সুতরাং ইসলামিক ব্যাংকের যে বড় বড় ঠাকুর বসে আছেন সরিয়া যা মানে সরিয়া বোর্ডের ঠাকুর সে সরিয়া বোর্ডের ঠাকুরদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে ঠাকুর মশাই যে ইসলামিক ব্যাংকে যে সিস্টেম আছে এটা কি সংশয়যুক্ত না সংশয়মুক্ত অল্লাহে আমাকে চারা বলেছে নাম বললাম না ওনার বলেছে হানড্রেড পারসেন্ট সংশয়যুক্ত এখন আমি জানি না আপনার গালে চপটা গাত লাগছে কিনা ঠিক মতো না লাগলে একটু রাত করে মালিশ করে নিয়েন আল্লাহ বুঝবার তফিক দান করুন আসসালাম আলাইকুম রহমত আলাইকুম আসসালাম শুধু কোরআন শিক্ষা দিলে কি টাকা নেওয়া যাবে খয়রকম মাংতা আল্লাম আল কোরআন ও আল্লামা মিসকাত তিন মিজির হাদিস তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি কি না নিজেও কোরআন শিখে এবং অপরকে শেখায় সুতরাং কোরআন শিক্ষার বিনিময়ে টাকা নেওয়া যাবে ওস ওমর ইবন আল খাত্তাব কিতাবুল ওম ইমাম সাফি প্রায় তেরো পৃষ্ঠা ব্যাপিয়ে সতেরোটা ফতোয়া দিয়েছেন যে ইসলামের কোরআন হাদিস শিখিয়ে ফতোয়া দিয়ে এর বিনিময়ে ভাতা নেওয়া টাকা নেওয়া হানড্রেড পারসেন্ট জায়েজ জায়েজ না থাকলে একদিন লাইভে এসে কথা বলবো কোন কোন জায়গায় জায়জ আছে কিতাব খুলে মার করে একদম পুড়িয়ে পুড়িয়ে শুনিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ আনলে ব্যাপারে ভিডিও আছে এক সুন্দর ছোট্ট একটি কথা বলি রাসুল সাল্লাম তিনি নিজেই কোরআনের বিনিময়ে নিয়ে দিয়ে নিয়েছেন এক মহিলাকে কোরআনের বিনিময়ে মহর দিয়ে তিনি বিয়ে করিয়েছেন একটি দলিলে আপনার জন্য যথেষ্ট আর যে আয়াত বলেন অলাতারুবি আয়াত এ সামানাং কালিলা এই আয়াতটা তাহরিফ সম্পর্কে ইহুদিরা তাহরিফ করত সুরা বাকার একশো চৌত্র নম্বর আয়াত তারা নিজেরা কোরআন আয়াত বানায় হাতে লিখতো এটা মৌলবি মাওলানা মুফতি ওয়াইজদের হাদিয়ানার ব্যাপারে আয়াত অবর্তীর্ণ হয় না এখানে ওয়াজদের ব্যাপারে ঢুকানো যাবে না আর ইয়াসিনের যে আয়াত ওটা নবীদের ব্যাপারে আসছে কারণ নবীগণ মানুষকে দাওয়াত দিত বলতো তোমরা তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষ বলতো যে আমরা সাধারণ মানুষ হলেও আমরা তোমাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার বিনিময় নিচ্ছি না এটা নবীদের ব্যাপারে আসছে এটা বক্তাদের ব্যাপারে আসে নেই সুতরাং কোরোনার আয়াত বুঝে এই দুইটা লাভ দিয়ে না এটার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাফসির একটা উৎস সানে নজুল দেখে কথা বলুন সুতরাং কোরআন হাদিস শিখিয়ে পড়িয়ে টাকা নেওয়া যায় তাহলে আপনারা একটা ইসলামিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন না কেন আব্দুর রাজ্জাক ভাই না ভাই আমার অত টাকা নেই 
আপনি টাকা দিন নিজের বাবার তাল্লুক দাদার তাল্লুক আরও যারা আছে তাল্লুক বিক্রি করে আনুন দিন আমাকে টাকা আমি ইসলামিক ব্যাংক করে দেখাবো আপনাকে হজুর আপনি সুলাইমানের মৃত্যুর জন্য আপনি কি ইরানের পক্ষে নাকি আমেরিকার পক্ষে আমি লাল কুত্তার ইংরেজদের পক্ষে আমি ইরানের শিয়াদের লাল কুত্তার ইংরেজদের বিপক্ষে এবং শিয়াদের বিপক্ষে কারণ দুইটাই বাতেল দুটাই ভণ্ড দুটাই শয়তান দুটাই ইসলামের বিরুদ্ধে সুতরাং আমরা দুইটা কোনোটাই না আমরা মুসলিমদের পক্ষে যারা কোরআন সোনার পক্ষে আমি কেন আমেরিকার পক্ষে আমেরিকা দালালতে যাবো আমি কেন শিয়াদের দালালতে যাবো দালালি করা আমাদের জন্য জায়জ নেই সাইফি ভাই আপনার ওয়াজে আয়াত নাম্বার হাদিস নাম্বার ভুল হয় কেন ভাই ভুল মানুষের হতেই পারে এক নাম্বার দুই নাম্বার হলো আমি হাদিস দিয়ে মাক্ত বাত সামেলা থেকে আপনি দেখেন বাংলা কিতাব থেকে তো ভুল তো হবে আপনার আপনি নিজের ভুল হয় এটাকে খুঁজেন কারণ আমি দিচ্ছি আপনাকে সামেলার রিপোর্ট অনুযায়ী হাদিস নাম্বার আপনি দেখতেছেন বাংলা কিতাবের হাদিস নাম্বার তো মিলবে মিলবে না হাদিস ঠিক আছে কি না অনুবাদ ঠিক আছে কি না হাদিসটার রেফারেন্স ঠিক আছে কি না হাদিসটা সই আছে কি না এটা খুঁজেন আর যদি বেশি আপনার বেশি খুঁজতে হয় তাহলে দয়া করে সামেলার সাথে আমাদের রিপোর্টগুলো মিলিয়ে নেবেন ভালো হবে আপনি নিজেকে হানড্রেড পার্সেন্ট সঠিক মনে করেন আস্তাক ফিরুল্লাহ আমি কখনোই নিজেকে হানড্রেড পার্সেন্ট সঠিক মনে করি না আমি মানুষ আল মুজদাহিদু ইউক্তি ও ইউসিবি একজন মানুষ লেখাপড়া গবেষণা করতে গেলে ভুল হবে সঠিক হবে কেউ যদি আমার ভুল ধরিয়ে দেয় তার ভুল ধরার মতো ভুলও আমি করব না ইনশাল্লাহ আবু সুফিয়ান আপনি মাথা ঠান্ডা করে কথা বলেন আমার মাথা সবসময় ঠান্ডা থাকে শেখ লুৎফর ফার রহমান ফারিদ আল্লাহদের সম্পর্কে মিথ্যাচার আপনার আমরা খুবই ব্যথিত লুৎফর ফারিজি এবার নতুন করে কবে থেকে এগুলো বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন আমার কাছে ভিডিও ক্লিপ পাঠিয়ে দিন ব্যাটাকে একটু উত্তর দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ যে অসংখ্য প্রশ্ন আসছে যেহেতু আমরা অনেক দিন পরে মানে আসছি যে অসংখ্য প্রশ্ন করছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনার আপনারা কেমন করে মানুষের সমালোচনা করেন যেখানে গিবত করা হারাম কষ্টের ফেরিওয়ালা ভাই আপনি ফেরিওয়ালা ভাই আপনি ফেরি করেন ভালো কথা তো ফেরিওয়ালা ভাইকে আমি বলছি লাল শার্ট বিক্রি করেন কি না আমি জানি না লাল গেঞ্জি ফেরিওয়ালা করেন কি না ফেরি কিনে যদি ফেরিওয়ালা লেখছেন আপনি তো ফেরিওয়ালা ভাই একটা কথা বললে আপনাকে ফেরিওয়ালা ভাই যে আসলে সমালোচনার দুইটা দিক থাকে জায়েজ এবং না জায়েজ দিক থাকে সুতরাং যারা কোরআন হাদিসের বিকৃতি ঘটাবে আমি একজন আহালে হক যারা কোরআন হাদিস সহি হাদিস প্রচার করে একজন ব্যক্তির সমালোচনা করে একটি ভিডিও যদি দেখাইতে পারেন আমাকে আপনি তাহলে আমি আর কোনো দিন কারো সমালোচনা করব না যতগুলো সমালোচনা করেছি শেষ পর্যন্ত ওই সমালোচকরা মাপ চেতে বাধ্য হয়েছে তারা মাপ চেয়েছে তারা মাপ চেয়েছে তারা জানেন সুতরাং আমার উদ্দেশ্য তার ব্যক্তি বিদ্বেষ নয় আমার উদ্দেশ্য হলো তার এই কথাগুলো আমার আমি কিভাবে বুঝাই আপনাদেরকে এই যে চেহারার ফতোয়া নিয়ে যে একটা ফতোয়া দিয়েছেন কত মহিলা যে মুখমণ্ডল খুলে ফেলেছে কল্পনাতীত কত মহিলাকে রাস্তায় নামিয়েছে বেহায়াবিগিরি করে নিজে তো দাড়ি রাখেই না নিজে দাড়ি ছেটে ফতোয়া দেয় আর এই ফতোয়া বা গায়ক মৌলবীদের এগুলো মানুষ গুমরা হয় এই জন্য তাদের বিরুদ্ধে কলম ধরছি কারণ জাহিলিয়াতের যেই জাহিল বক্তাদের মিথ্যা বক্তার মিথ্যা কোরআন হাদিসের যে এমারত গড়ে উঠেছে সেই এমারতকে আমরা ধসিয়ে দেওয়ার জন্য মাঠে নেমেছি আমরা নিজেরা এই সেই সব এমারত ভাঙতে চাই কারণ সেই এমারত ভাঙাটা এত সোজানা কারণ যুগের পর যে মাসের পর মাস মিথ্যা ওয়াস কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে যেই শয়তানের এমারত গঠন করা হয়েছে সেই এমারতকে দশাবার জন্যই আমরা কিছু লোক মাঠে নেমেছি ইনশা আল্লাহ আমরা সফল হবই বাংলাদেশের মানুষ কোরআন এবং হাদিসকে গ্রহণ করবে এবং এই বানোয়াট কেচ্ছা কাহিনী মিথ্যা কথা এগুলোকে আস্তাক বলে করে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করবে সেই দিনটা এসে গেছে ইনশাল্লাহ নাসরম মিন আল্লাহি অফাত করিব আলী রাজিয়াল্লাহ তো মতপানের কাহিনীকে সত্য উত্তর দিয়েছি একবার তারপরে 
আমি ভুলে আল আহলে কোরআনের একটি কোরআন কিনেছি যার নাম যুগের আলাকে কোরআনের অনুবাদ এই কোরআনটি কি আমি মসজিদে দান করতে পারি আস্তাক ফেরুল্লাহ এই এই কোরআনটাকে আপনি আজকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন ভাই কারণ আপনি জানেন না এই কোরআনের অনুবাদটা নিজেদের মন মতো করা হয়েছে কারণ আপনি ভালো করে জানেন কোরআনের হানড্রেড পার্সেন্ট অনুবাদ করতে গেলে হাদিসের সহায়ক লাগবে কারণ কোরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা হাদিস আর আহলে কোরআন তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা বিস্তৃতি দিয়ে রেখেছে কারণ আহলে কোরআনরা কাফির আহলে কোরআনকে যে সন্দেহ করবে সেও কাফির যে আহলে কোরআনের বিরুদ্ধে লিখতে সাহস পাবে না সেও কাফির আহলে কোরআনের বিরুদ্ধে আমার কুফরির তীর রেডি আছে আহলে কোরআন শব্দ শোনার সাথে সাথেই আমি কুফরির তীর তার দিকে মারি আর এবং সে কাফের হয়ে যায় সুতরাং আহলে কোরআন কাফের আহলে কোরআনদের এই কোরআন পড়লে আপনি গুমরা হবেন জামিলুল বাসার একটা বই লিখছেন কোরআন বাসের শরীয়ত এটা দিলে তো আপনারা আবার আশ্চর্য হয়ে যাবেন শুধু কি আহলিয়া দিসরে সহিয়া কি দ্বারা আর অন্যরা কি বাতিল এমন কথাটা কখনোই আমরা বলি না কোনো মানুষ যদি হানাফি মাজাহাবে থাকবার পরও তার আকিদা ইমান বিশুদ্ধ থাকে হয়তো সে আমল করল না ছোটোখাটো আমল ছেড়ে দিল আমিন ছেড়ে দিল রফাইদেন ছেড়ে দিল তারা বিবিশ রাখা ছেড়ে দিল আমরা তাদেরকে জাহান্নামি মনে করি না আস্তাক ফেরুল্লাহ তবে আমরা মনে করি আহলে হাদিসের যে বর্ডারটা সহি হাদিসের যে বর্ডার যে সীমানাটা তাদের নিয়ম তাদের কানুন এটা একটা নিরাপদ এটা নিরাপদ জন্য আপনি এখান থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট সহি জিনিসটা পাচ্ছেন এর উপরে আমল করলে আপনি সুদীরতার সাথে আপনি যে কোনো আমল করতে পারছেন প্রমাণিকতার সাথে অথেন্টিকতার সাথে আমরা এটাই বলছি কিন্তু আমাদের গণ্ডির বাইরে সবাই জাহান নামি এই কথাগুলো খারেজিদের কথা বাড়াবাড়ি করা কথা সে সামথিং অ্যাবাউট আজাহারি নো বিকজ হি ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস পার্সন হি প্লেসড অল টাইম দ্য ইনিংস দ্য মোসা বেসেস বিশ্ব গভর্নমেন্ট ইনিংস দ্য আইপিএল বিপিএল অল অব দ্য টেস্ট অন ওয়ান ডে ম্যাচ সো ইট ইজ দ্য ভেরি আন লজিস্টিক আন লজিস্টিক চ্যাপ্টার ফর মি প্রিয় সাহেকের কাজ জানতে চাই আমাদের পরিবার অনেক মুরব্বী বিভিন্ন মাজার উদ্দেশ্যে মানত করে থাকে আমি নিষেধ করেছি কিন্তু কাজ হয় না আপনি কি দলিল সহকারের বিষয়টি বলবেন আমি তাদের উত্তরটি দেখাবো ইস্তাকফিরুল্লাহ এক নম্বর কথা হলো মাজার শব্দটি কোরআন হাদিসে কোথাও নেই তারপর ফার্সি উর্দু ভাষায় এটা প্রসিদ্ধ লাভ করেছে জিয়ারতের স্থান রাসুল সাল্লাহ আসলাম কবর জিয়ারত করেছেন কবর জিয়ারত করা সুন্নাত রাসুল কবর দেখলে বলতেন আসসালাম আলাইকুম ইয়াহালাদ জিয়ার আল মিনিন আওয়াল মুমিনাত আর কবরে কোনো কিছু মান্নত করা দান করা বড় শিরকির অন্তর্ভুক্ত সহি মুসলিম শরীফের হাদিস ষোলোশো একানব্বই ওয়ান এবি মারসাদ কানাজি রাজিয়াল্লাহ ওয়ান হুসামে এতু রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলি ওয়াসাল্লাম ইয়াকুল সাহাব আবি মারসাদ কানাজি বলেন রাসুল সাল্লাহ আসলাম থেকে আমি বলতে শুনেছি ওয়ালা তাসুল্লু ইলাল কবর তোমরা কবরকে সামনে রেখে নামাজ আদায় করো না ওয়ালা জাস্তাসা কবরকে পাকা করো না ওয়ালা সোরাজা কবরে বাতি জ্বালিও না ওয়ালা এক আয়দা কবরের মধ্যে তোমরা ওয়ালা একতবা কবরের মধ্যে তোমরা লেখো না নুসলিহি জাহান নামা নার যে ব্যক্তি তার চামড়াকে জাহান নামের আগুনে পুরাতে চায় সে যেন কবরে বসে কবরে লিখে কবরে পাকা করে কবরের মধ্যে গোলাপ পানি লাগায় সুতরাং এই কথা দ্বারা কিন্তু একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে গেল আর রাসুল বলেছেন মেন নেদারাবি গৈরিল্লা ফাকাদে আশরাক কেউ যদি আল্লাহ সারা কারো নামে মান্নত করে সে বড় শিরিক লিপ্ত হয় সুতরাং চূড়ান্ত স্পষ্ট কবর এবং মাজার কেন্দ্রিক যদি কোন দরবার থাকতো আপনার বিভিন্ন দরবারে গরু উঠে ছাগল উঠে পাঠা উঠে এগুলো গরুর দরবার ছাগলের দরবার পাঠার দরবার ওটের দরবার মুরগির দরবার খাটাসের দরবার বন খাটাসের দরকার বুনু শুহরের দরবার কিন্তু রসুলের দরবারে যেহেতু ছাগল পাঠা কাতা কিচ্ছু উঠে না এই জন্য রসুল সাল্লাহ আসলামের মাজা কবরকে আল্লাহ তালা পবিত্র রেখেছেন তারপর এদেশের দেরলভীরা সবুজ পাগড়ি পরে আর কাজ সবুজ গম্বজ সবুজ গম্বজ খালি সবুজ গম্বজ সবুজ গম্বজ করে এগুলো সব হলো তুর্কি বেদাপীদের তৈরি করা আহমেদ রেজা খান বেরুলবির কুসন্তানরা অলরেডি আহমেদ রেজা খান বেরুলবিকে চাচা ছোলা বাস দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ লন্ডনের আইনুল হুদা অনেক দেরিতে হলেও তিনি সুন্নিয়াতের এই ভণ্ডামির বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন এই জন্য আমার পক্ষ থেকেও চাচা আইনুল হুদাকে একটা বিশেষ ধন্যবাদ যে আল্লাহ জানত এই বন্ড আলাউদ্দিন ফাসাদি সহ তাকফির মুফতিকে যে বাস দিয়েছেন এই বাস দেওয়ার জন্য তাকে অনেক ধন্যবাদ নতুন করে অনেকগুলো তিনি বাস দিয়েছেন এই বেরিলভিদেরকে এবং তিনিও কিছু কিছু ভালো কথা বলছেন আমরা চাই সমস্ত যে যেই প্ল্যাটফর্মে থাকুক তারা যেন কোরআন সুন্ন
সুন্নর উপর আলোচনা করে তারা যেন সংশোধন হয় তারা যেন ভালো হয় আল্লাহ তফিক দান করেন আমি আমি খোঁজ লইছি ডাচ বাংলা ব্যাংকে সুদমুক্ত অ্যাকাউন্ট করার অপশন রয়েছে ভালো কথা এটা তো ঈদের সংবাদ হ্যাঁ যা এটা তো এটা তো ঈদের সংবাদ তাহলে নিরপেতা শুধু করুন সাইফি ভাই আপনার নাম্বারটা দিন আমার ফেসবুক পেজে নাম্বার দেওয়া আছে অনেক ভিডিওতে পাবেন ইনশাল্লাহ তারপর আমি আপনাকে দিয়ে দিব আমি ইনসাইটে আপনার নাম্বার দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ বাচ্চা প্রসাবের পর বাচ্চার মা কি গলায় গলায় দোয়া পরা সুতা ব্যবহার করা যাবে না দোয়া পরা যাবে তবে দোয়াটা যেন কাপ কপ কাপ কপ কাপ কপ দে কাপ সে কাপ আনাকম বানাকম তানাকম মিয়াই মিকাইলু বুধ এগুলো যাতে না হয় ফলনার বেটা ফলনার বেটি করে সন সন এগুলো যাতে দোয়া না হয় দোয়া যাতে কোরআন এবং হাদিসের স্পষ্ট দোয়া হয় আর সুতা স্তাক ফিরুল্লাহ আবি বকর রাদিল্লাহ তালন সেলে কি রসুল যখন সফর পাঠালেন বললেন কোনো মানুষের গলায় তো দূরের কথা কোনো জন্তুর গলায় যদি কোনো তাবিজ কব সুতা তাগা পাও ছুরি দিয়ে কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলবে কারণ ইনার রোকা ওয়াতামা ইমা ওয়াতাউলা তো শের কোন যে কোনো রকমের তাবিজ কব সুতা এগুলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং এটা করা যাবে না গলার মধ্যে সুতা দিয়ে বাচ্চার পোস্তা পাটকানো যায় না বাচ্চার পোস্তাপ করা সে তো করবেই সুতা দিয়ে কোনো দিন পোস্তা পাটকানো যায় নাই যাবে না তাহলে সব মহিলারা সুতা দিয়া গরুর দড়ির মতো বেঁধে গোয়াল ঘরে রাখত তাহলে সব মহিলাদের বাচ্চার পোস্তাপ বন্ধ হয়ে যেত আল্লাহ বুঝবে তফিক দান করেন আমি বাচ্চা প্রসবের মাথার চুল কত দিনে কাটতে হবে সাত দিনে কাটা সুন্নত যদি তার নিউমোনিয়া ব্রোকেনটাইস এজমা ইত্যাদি না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ডাক্তার যদি নিষেধ না করে কেটে ফেলবেন আপনার কথাগুলো শক্ত বাসা হয়ে যায় ইন না সাইয়া কুমলা সাতটা সবার চেষ্টা এক নয় আমি বরাবরই আমার কথাগুলো এরকম আমার মাহফিলি কথাগুলো এরকম আমার ভয়েসটা এরকম আমি অসুস্থ তারপরও বলছি আমি এভাবেই এটা আল্লাহ আমাকে দিচ্ছেন এখন আমি চেষ্টা করি যে কোমলভাবে বলার জন্য এটার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত কিন্তু তারপর আমি চেষ্টা করব যে যত সম্ভব আরও বিনয়ের সাথে কথা বলার জন্য ইনশাআল্লাহ ভাই আপনি আগুন ভাই দোয়া করেন আমি আগুন না হয়ে যেন পানি ওই জি আমার সাথে দেখা করা লাগবে আলহামদুলিল্লাহ লাগলে ভালো তবে দেখে কি রেসলিং খেলবেন না আবার সত্যি ভালোবাসার জন্য দেখা করবেন সেটা জানিয়ে দেখা করেন আর কি রেসলিং করলেও খেলা যাবে সমস্যা নেই মার্শাল আর্টে শিখা আছে আমার দেখা যাবে ইনশাল্লাহ নোমান কাসিমি একজন ওয়াজে বলেন দেওয়ানবাগি সম্পর্কে কোরআনের আয়াত আছে এটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত দেওয়ানবাগি কাফের এটা ঠিক আছে তবে নুমান কাসিমি ভারতে জামা কাপড় বিক্রি করত তো ওই অভ্যাসটা রয়ে গেছে আর কি হয়তো ওই আগে পাহাড়ি পাতিল বিক্রি করতে রাস্তার মনে মরে ও মা দেওয়ান মাতে সে মোটো পড়ালেখা করেনি এই জন্য ওর অবস্থা এরকম ও কোরআনের আয়াতের নাম্বার আমাদের মতো দিতে যে এক এক আয়াতে দুইশো অষ্টআশি নাম্বার মুফতি হয়ে গেছে সুরা বাঁকার আয়াত দুশো তিয়াশি কয় দুইশো অষ্টআশি নাম্বার আয়াতে আছে আল্লাহ নুমান কাসিমি হেফাজত করুক আর তাহার এই মিথ্যা থেকে আল্লাহ তারা বাসায় রাখুক হরজত আলী রাজি আল্লাহ মাতাল অবস্থা নামাজ পড়েছেন উত্তর দিয়েছি ভাই আব্দুর রহিম জাল মাদানিকে আপনি বলেছেন গুমরা বলেছেন আবার বলছেন সে আপনি তার কাছে চাকরি করার জন্য গিয়েছেন এটা সম্পূর্ণ নির্লজ্জ মিথ্যাচার তার ভিডিও বিরুদ্ধে ভিডিও বানিয়েছি ইনশাল্লাহ আরও একটা ভিডিও আসতেছে আব্দুর রহিম জাল মাদানিকে তার জন্মের তরে শিক্ষা দিব সে কি আসলে নিজেই পতিতালয়ে গমন করে কি না আমি তার কাছে প্রশ্ন করব আর কি আপনারা পাবেন ভিডিওটি খুব সুন্দর করে তাকে আমি গণপিটনিতে দেওয়া যাবে না তাকে আমি কোরআন হাদিসের পিটুনি একটা ভালো করে দেবো ইনশাল্লাহ সে মক্কা মদিনের সম্পর্কে যে বেফাস কথা বলেছে এবং সে কোন পতিতালয়ে বাস করে তার ঠিকানাও আমি জানতে চাবো ইনশাল্লাহ আমি সময় সুযোগ মতো উত্তরটা দেবো তাকে তাকে রেডি থাকতে বললেন যদি তারা আপনি মুড়ি দিয়ে থাকেন জি ভাই জান আপনি সুস্থ হয়েছেন কিনা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ অনেকটা এখন ভালো রেখেছেন তাফিমুল কোরআন সম্পর্কে আপনার মতামত কি তাফিমুল কোরআনের ভুলে ভুলে ভোলা ভুলে ভুলে ভরা ভুলে ভরা ভুবন তাফিমুল কোরআনের মানে অতুলনীয় ভুল পা পাতায় পাতায় ভুল করেছেন মোহদি এটা হলো তাফিমুল কোরআন জানতেন কম বলতেন বেশি বুঝতেন কম লিখতেন বেশি এর নাম সাইদা বোলালা মোহদি আবার শুনে রাখুন জানতেন কম বলতেন বেশি বুঝতেন কম লিখতেন বেশি এর নাম সাইদা বোল আল্লাহ মৌদুদি আর তিনি নিজেই যেহেতু তাফিমুল কোরআনের ভূমিকাতে লিখছেন আমি কোরআন পড়িয়া যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাই আমি এখানে উল্লেখ করিয়াছি সুতরাং এটা কোনো তাফসির নয় এটাই চূড়ান্ত কথা আলেক কিতাব ইহুদি খ্রিস্টানদের মেয়েদের বিয়ে করা যায় আছে কিনা 
আপনারা মিজানুর রহমান আজহারির জন্য একটা আহলে কিতাব দেখেন তাকে বিয়ে করিয়ে দেন আপনারা মিজানুর রহমান আজহারির জন্য একটা আহলে কিতাব দেখেন আহলে কিতাব দেখে তাকে আবার একটা বিয়ে করিয়ে দেন তা আরও ভালো হবে ফতোয়াটা যেহেতু দিয়ে যে যায় আছে তা আল্লাহ বলছে লিমা তা কুলু না মালা তা ফালুন তোমরা মুখ দিয়ে যা বলো তা করো না কেন এটা আল্লাহর কাছে খুব অপছন্দনীয় ব্যাপার তো আজারিকে ধরে দেখিয়ে যারা তাদের মুড়ি ভক্তবিন্দু আছেন তাদেরকে আবার বিয়ে করিয়ে দেন তার থেকে এনায়তুল্লাহ আব্বাস এই বিষয়ে ভালো হচ্ছে যে বর্তমানের আহলে কিতাবরা আর সেই আহলে কিতাব নেই ডক্টর জাকের নায়েক ভালো বুঝছে আফসোস যদি তার এই ব্যাপার চামড়ার মুখটা সংযোজন করে উনি কথা বলতেন আফসোস যদি উনি করেন হাদিস গবেষণা করে কথা বলতেন ওনার অল্প বয়সের এই ফতোয়ায় কতগুলো যে ভুল করছেন উনি উনি আমার সমাবয়স্কই হবেন খুব বেশি ডিস্টেন্স হবে না হয়তো দুই এক বছর ছোটোই হবে না জারি আমার থেকে বয়সে তো উনি দুই হাজার চারে আমি দুই হাজার তিনের বয়স এই এই তো তো আমি বলতে চাচ্ছি যে আজহারি ভাইকে যে আজারি ভাই আপনি আহলে কিতাব বিয়ে করুন আর জাতির সামনে ফতোয়া দিন আপনি আপনার নিজের স্ত্রীকে মুখমণ্ডল বের করে লক্ষ জনতার সামনে বসিয়ে রাখুন দেখান যে ভাই আমি বউ আমার বউর মুখ খুলছি আপনারাও খুলবেন তো এই ফতোয়াগুলো আমল করেন আর কি ভালো হবে আমি মাজার মানি না কিন্তু একজনের সাথে যাবার সময় তিনি মোটরসাইকেল থামিয়ে আমাকে টাকা দান বক্স দিতে বলে টাকা টাকা না দেওয়ায় পর হঠাৎ আমি দেখি উপরে মাজার শরীফ লেখা এখন দুইটা সেজদা দেন মসজিদের মধ্যে আর আল্লাহর কাছে বাল্লাহ ইমান যে নষ্ট করলাম আল্লাহ জীবনের জন্য এটা করেন না মাজারে এক দুর্বল হাদিসে আসছে যে এক যুগের লোকে মাসি মেরে মাসি দিতে চাই নাই আর আপনি তো টাকা দিছেন আমি তো হইলে মরাসি কাউ দিতাম না মরা ইন্দুরও দিতাম না মাজারে আপনি তো টাকা দিছেন আল্লাহ বুঝবো তো ফিক দান করুন আমি ক্লাউড স্কাই দেও এগুলো কী নাম দেও তো দেও ভাই প্রশ্ন করছেন আমি একটি কাজ করি কিন্তু এখানে সেখানে নামাজ পড়ার জায়গা নেই তাই মাগরিবার এসা আমি রাত বারোটার সময় একসাথে পড়ি এটা আপনার জন্য কবিরা গুণা হয়েছে এবং আপনি যদি মাগরিবার এসা না পড়েন তাহলে আপনার বউ অটো তালাক অটো তালাক হয়ে গেছে আপনি নিশ্চয়ই যেখানেই সময় পাবেন সেখানে পড়বেন আপনি মোসাফির অবস্থা যদি থাকেন মাগরি ব্যবসা করতে পারেন সেটা জামা করার ভিত্তিতে জি ডাচ বাংলা ব্যাংকের সুদমুক্ত অ্যাকাউন্ট খোলার উত্তরটা আরেকবার আমি আসলে সুনির্দিষ্টভাবে জানি না আসলে ডাচ বাংলায় অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে কি না যদি আপনার জানা থাকে যে হানড্রেড পারসেন্ট সুদমুক্ত অ্যাকাউন্ট আছে রাখা যাবে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট আপনি রাখতে পারেন ইনশাল্লাহ ভাই আউাবিনের নামাজ কখন পড়ব আসলে আউাবিন আর সালাতুল ইসরাক একই নামাজ জুবায়ের আহমেদ ফাহিম তাহিম তাহফিমুল কোরআনের কয়টা ভুল আছে এত ভুল আছে যে আমি তালিকা খুঁজে পাচ্ছি না তবে কিছু জানি যেমন সাইদা বলে মধুদি আল্লাহ সম্পর্কে বলেছে যে আল্লাহ উপরে না নিচে আছে এই প্রশ্ন করারে নাকি বেকুফি পেয়াদবি ওয়াজাদা কাদা আল্লাং ফাহাদার ব্যাখ্যায় বলছেন রাসুল গাধা গাধা অনেক বোঝা বইতে পারেন তাই রাসুল গাধা এরকম অনেকগুলো বিষয় আছে যেটা তার উর্দু তাফসির বলে বোঝা যাবে ভাই আমাদের নবী সাল্লাম কী ছিলেন আমরা উদ্দেশ্য আহলে হাদিস শিয়া সুন্নি হানাফি আমাদের নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি আমাদের নবী ছিলেন এবং তিনি মুসলিম ছিলেন এবং অবশ্যই তার সাহাবিগণ আহলে হাদিস ছিলেন কারণ হাত আহলে হাদিস মানে হাদিসের পরিবার রাসুল সাল্লাম তিনি নিজেই হাদিস ওয়ালা ছিলেন কারণ তিনি তো হাদিস আমরা রাসুল সাল্লাম কি তিনি নবী ছিলেন তিনি আল্লাহ রাসুল ছিলেন তিনি বাসিরাও ছিলেন তিনি নাজিরাও ছিলেন অনেক নামে তিনি বসিষ মানে বিশেষণে বসিত ছিলেন তিনি আমাদের নবী ছিলেন তিনি অবশ্যই ইসলাম ইসলাম ধর্মের শারিয়াত তিনি সাহেবের শারিয়াত সুতরাং আপনি এটা বোঝাতে চাচ্ছেন যে আমাদের নবী যেহেতু আলে হাদিস ছিলেন আমরা কেমন আলে হাদিস কই সাহাবিদের যুগে তাবির যুগে আলে হাদিস শব্দটাকে হাদিস কোরআনের বিশুদ্ধ অনুসারীদেরকে হাদিসের পণ্ডিতদেরকে বোঝানো হয়েছে
কসরের সালাতের দূরত্ব সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন বলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকামের একটা ফতোয়া ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি নকল করেছেন যে যখন আপনি নয় মাইল দূরে যাবেন তিন ফারসাক এখন কেউ এক ফারসাক সম্পর্কে এক মাইল বলেছেন কেউ তিন ফারসাক সমান নয় মাইল বলেছেন সুতরাং আপনি কসরের সালাত আপনি নয় মাইল দূরে গেলেই আদায় করতে পারেন ইনশা আল্লাহ আরেকটা হলো আর একটা কথা হলো যে আপনি সালাতকে জামা করবেন সফর দুই রকম একটা লিস সফরি ফিস সফরি সফরের জন্য বের হয়েছেন অথবা সফরের মধ্যে আছেন যখন সফরের জন্য বের হবেন তখন গৃহে থেকে পড়লে আপনি কিন্তু চার রাখাত পড়বেন জোহর জুই চার রাখাত পড়ছেন আসর চার রাখাত পড়বেন আর যদি আপনি সফরের মধ্যে পড়েন সেক্ষেত্রে আপনি দুই রাখাত পড়বেন অথবা আপনি পরেও আসরের সাথে জোহরকে দুই রাখাত জোহর দুই রাখাত আসর অথবা আসরের সময় দুই রাখাত জোহর দুই রাখাত আসর পড়তে পারেন মাগরিবের সাথে এশাকে নিতে পারেন অথবা মাগরিবকে ঠেলে এশার মধ্যে তিন রাখাত দুই রাখাত করে পড়তে পারেন আল্লাহ এটা মুসাফিরদের জন্য নিয়ামত দিয়েছেন জি মাহিরা রাইসা নামটা সুন্দর আপনি রাখতে পারেন ইনশাল্লাহ হজুর আপনি ভিডিও না বানিয়ে তাকে ব্যক্তিগত বলতে পারেন আমি জানি না কাকে বলেছেন তো যা হোক ভাই দিনী ভাইরা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দিয়েছি এবং ইনশাল্লাহ মাহফিল অনেক ব্যস্ত মার্চ এপ্রিল মে পর্যন্ত প্রায় ব্যস্ত তার মধ্যেও চেষ্টা করব ফাঁকে আমি মাঝে মাঝে লাইভ করার জন্য আল্লাহ তালা আপনাদের সকলকেই সুস্থ রাখুক ভালো রাখুক দিনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুক আজ এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাত